Wir wollen jetzt ein anderes Rezept aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachten. Ein Rezept mit einem ganz anderen Indikationsgebiet, nämlich Durchfall mit dem gleichzeitigen Auftreten von Appetitlosigkeit, überliefert von Ludwig Gröber, einem Arzneidirektor. Und wieder finden wir unser Lungenkraut als Droge in dieser Rezeptur, hier an dritter Stelle, und wir stellen uns die Frage nach der Plausibilität dieses Lungenkrautes in diesem Anwendungsgebiet. Vielleicht beleuchten wir das gesamte Rezept. Vielleicht beginnen wir mit den Brombeerblättern. Die Verwendung von Brombeerblättern folgt auch der Monographie für diese Droge nach der Kommission E. Wir sehen da eine Gerbstoffdroge mit bis zu 12% Gerbstoffanteil mit einer hydragogen astringierenden Wirkung und das ist ja den meisten bekannt, dass dieser Anwendungsbereich. Dann gefolgt von der Schafgabe. Die Schafgabe erfüllt hier die Aufgabe eines Amarum Aromaticums, also einer aromatischen Bitterstoffpflanze, die Appetit anregend ist, auch die Verwendung der Schafgabe äh, folgt hier der Monographie oder den Monographie-Vorschlägen. Und wir kommen jetzt nun zum Lungenkraut. Ja, hat das Lungenkraut eine Berechtigung in einem Tee bei Diarrhoe mit Appetitlosigkeit? Nun, es gibt Versuche von Vollmer, und zwar, das sind also tierexperimentelle Versuche mit Mäusen, wo man gezeigt hat, dass also das Lungenkraut hier eine antidiarrhoische Wirkung hat, aufgrund der ungefähr 10% phenolischen Verbindungen. Und also pharmakologisch haben wir Plausibilität. Und auf der anderen Seite bringt das Lungenkraut ja diese uronsäurehältigen Polysaccharide ein, also diese Schleime. Und wir kennen dieses Prinzip ja auch der Naturheilkunde, dass man bei Durchfallerkrankungen auch eine Schleimdroge anbietet, vorzugsweise natürlich die Kamille, weil es ja hier eine sehr vielschichtige Droge ist. Aber die Idee besteht hier vor allem darin, dass man mit dieser Schleimfraktion auch bestimmte Pathogene bindet, die dann also besser ausgeschieden werden können. Also auch in diesem Rezept erfüllt das Lungenkraut seine Funktion und wird hier sicherlich nicht ein Remedium Kardinalis sein, also eine Hauptdroge, aber eine sinnvolle Begleitdroge. Und so müssen wir das Lungenkraut in dieser Rezeptur wahrscheinlich verstehen.